హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్స్ వర్డ్ ఛానల్ ఇవాళ మీ పేరుతో ఒక అద్భుతమైన అదిరిపోయే బ్రాండ్ లోగోను ఎలా తయారు చేయాలో ఈ వీడియో ద్వారా నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ నిజంగా వీడియో అదిరిపోబోతుంది డెఫినెట్ గా ఈ వీడియో మీరు ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు ఓపిక గా చూడండి తప్పకుండా ఒక మంచి రిజల్ట్ అయితే మీరు పొందుతారు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఫైనల్ గా నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ దీనికోసం ముందుగా మనం పిక్సెల్ ల్యాబ్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అండ్ ఈ అప్లికేషన్ తో పాటు నేను ఇందులో యూజ్ చేసిన ఇమేజెస్ మరియు ఫాన్స్ అన్ని కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక వెబ్సైట్ లింక్ ద్వారా ఇచ్చాను దానిపైన మీరు క్లిక్ చేస్తేనే లోపలికి వెళ్తే వీటికి సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఉంటాయి ఒక్కొక్కటిగా మీరు అందులోంచి ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోవచ్చు సో ముందుగా మీరు పిక్సెల్ ల్యాబ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేస్తేనే మీకు ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో దాని తర్వాత ఇక్కడ ముందుగా మీరు ఇక్కడ న్యూ టెక్స్ట్ అనే దాన్ని కాస్త పక్కవ జరుపుకోండి కింద మీకు చూస్తే మూడో ఆప్షన్ ఇక్కడ మీకు ఒక షేప్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఇందులో మీకు చూసుకుంటే ఫోర్త్ గా షేప్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది దీన్ని మీరు ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కింద మీకు ఒక యారో మార్క్ అయితే ఉంటుంది దానిపైన ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మీకు స్టార్టింగ్ లో పై రోలో థర్డ్ పాయింట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు ఈ విధంగా అర్ధ చంద్రాకారంలో ఒక లోగో సింబల్ షేప్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట దీన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి దాని తర్వాత రైట్ టెక్ పైన ఓకే ఇవ్వండి సో దాని తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని టెక్చర్ లోకి చేంజ్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి టెక్చర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఈ టెక్చర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీ యొక్క గ్యాలరీలోకి వెళ్ళండి నేను చెప్పిన ఇమేజ్ ని ఇందులోకి మీరు యాడ్ అయితే చేయాలి సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ ఒక వుడ్ కలర్ లో ఉన్న ఒక ఇమేజ్ నైతే యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేస్తే ఈ విధంగా మొత్తం మనం ఫుల్ పిక్చర్ నైతే యాడ్ చేయాలి అండ్ కింద రైట్ టిక్ పైన ఓకే చేయండి ఈ విధంగా మీకు ఇది కలర్ లోకి అయితే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ రైట్ టిక్ పైన ఓకే చేయండి సో మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని కాపీ అనేది చేయాలి ఇక్కడ చూడండి మీకు కింద కాపీ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది దీన్ని మీరు పైన ట్యాప్ చేయండి సో ట్యాప్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే కలర్ ని చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి కలర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది సో ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేయండి సో దాని తర్వాత ఇక్కడ మీకు బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్ ఉంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో రైట్ టిక్ పైన ఓకే ఇచ్చేయండి ఓకే ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ కలర్ ఇమేజ్ని సో ఏదైతే మనకు వుడ్ కలర్ ఇమేజ్ ఉందో దాన్ని బ్యాక్ సైడ్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే కింద చూడండి సో ఇక్కడ టు ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ అనేసి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో టు బ్యాక్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ మనకు బ్యాక్ అయితే వచ్చేసింది ఈ విధంగా మీరు దీనిపైన అయితే యాడ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే కాస్త పెద్దదిగా చేసుకుంటున్నాను దీన్ని అండ్ పైన ఉన్న ఇమేజ్ ని దీనికి కాస్త కింద చేసుకుంటున్నాను సో ఎందుకంటే ఇది ఒక స్ట్రోక్ లాగా నేను దీన్ని యాడ్ అయితే చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో కేవలం ఒక స్ట్రోక్ లాగా మాత్రమే నేను దీన్ని యాడ్ అయితే చేస్తున్నాను సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఈ యొక్క టెక్స్ట్ పైన ట్యాప్ చేద్దాం సో టెక్స్ట్ పైన డబల్ ట్యాప్ చేయండి డబల్ ట్యాప్ చేస్తేనే ఇక్కడ మీ పేరు ఏదైతే ఉందో ఒక టూ స్పేసెస్ అయితే ఇచ్చి మీ పేరుని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోండి నేను నా పేరుని ఎంటర్ చేస్తున్నా టెక్స్ ఇవ్వ మళ్ళీ డబల్ స్పేస్ ఇచ్చి ఓకే బటన్ పైన ట్యాప్ చేశాను సో పేరు అయితే వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనము కింద సెకండ్ ఆప్షన్ ఏ అని ఉంది ఏని ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేస్తేనే ఇక్కడ మనకు కాస్త ముందుకు వస్తే ఫాంట్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ పైన మై ఫాంట్స్ సెంటర్లో ఉంది కదా దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు కింద రెండు రకాల ఫాంట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఒకవేళ మీరు నేను ఏదైతే ఫాంట్ ఇచ్చానో దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఉంటే ఇక్కడ మీకు టీ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది దీంట్లోకి వెళ్ళండి ఏ ఫోల్డర్లో ఆ యొక్క ఫాంట్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారో దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని యాడ్ అయితే చేయండి సో దాని తర్వాత ఇక్కడ నేను ఈ యొక్క ఫాంట్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కింద ఓకే బటన్ పైన ట్యాప్ చేశాను ఇక్కడ మనకు ఈ విధంగా ఫాంట్ అయితే వచ్చేసింది ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను దీన్ని ఇదే వుడ్ కలర్లోకి టెక్చర్గా చేంజ్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ మనకు టెక్చర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఈ టెక్చర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇమేజ్లోకి వెళ్తున్నాను సో చూడండి మళ్ళీ ఇదే వుడ్ కలర్ని నేను ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇమేజ్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తాను ఈ విధంగా
సో ఈ విధంగా మీరు పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట సో పెంచుకుంటూ వెళ్తే మనకు చూడడానికి ఈ విధంగా అయితే వచ్చేసింది సో చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి మొత్తంగా ఇంకొకసారి స్ట్రోక్ని అయితే యాడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు కింద స్ట్రోక్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఎనేబుల్ చేయండి ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత బ్లాక్ కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ యొక్క స్ట్రోక్ని మీరు కాస్త పెంచుకోండి సో చూడండి ఈ విధంగా మనకు స్ట్రోక్ అయితే వచ్చేసింది అండ్ ఓకే బటన్ పైన ట్యాప్ చేయండి మనకు కంప్లీట్గా ఈ విధంగా అయితే సేవ్ అయింది అనమాట అండ్ దాని తర్వాత మనకు ఇక్కడ కొన్ని స్టార్స్ అయితే యాడ్ చేయాలి సో దానికోసం కింద షేప్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేయండి కింద యారో మార్క్ పైన ట్యాప్ చేయండి ఇక్కడ మీరు ఒక స్టార్ సింబల్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో స్టార్ సింబల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఈ స్టార్ సింబల్ని నేను బ్లాక్ కలర్లోకి మారుస్తున్నాను సో చూడండి కిందికి వస్తే ఇక్కడ మనము బ్లాక్ కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నేను ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్లో అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను టాప్లో సో చూడండి ఈ విధంగా అనమాట సో దాని తర్వాత రైట్ పైన ఓకే ఇవ్వండి మళ్ళీ కాపీ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇంకొక స్టార్ సింబల్ అయితే మనకి ఇక్కడ వస్తుంది సో ఈ స్టార్ని కూడా మీరు ఇక్కడ కాస్త సైజ్ తగ్గించుకొని కరెక్ట్గా ఇట్లా యాడ్ చేయండి మళ్ళీ ఇంకొకసారి కాపీ బటన్ పైన ట్యాప్ చేయండి ఇంకొక స్టార్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మీరు కాస్త ఎగ్జాక్ట్లీ కింద ఈ విధంగా యాడ్ చేసి కొంచెం సైజ్ అనేది తగ్గించుకోండి సో చూడండి మొత్తం మీద మనం చూసుకుంటే ఈ విధంగా త్రీ స్టార్స్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు పైన ఉన్న లేయర్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి కింద దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి మొత్తం అన్ని టిక్ చేయండి సో మళ్ళీ మూడు ఆప్షన్ పైన సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే బటన్ పైన ట్యాప్ చేయండి మొత్తంగా మనకు ఓకే ఇమేజ్ లాగా ఇప్పుడు ఇది సేవ్ అయితే అయిపోయింది చూడండి చాలా బాగుంది కదా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత మనము బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇంకొక ఇమేజ్ అయితే యాడ్ చేయాలి సో దానికోసం పైన ప్లస్ సింబల్ పైన ట్యాప్ చేయండి ఫ్రమ్ గ్యాలరీలోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ ఒక వుడ్ కలర్ మళ్ళీ మనం దాన్ని యాడ్ అయితే చేయాలి ఇమేజ్ని సో చూడండి ఈ ఒక్క వుడ్ కలర్ని అయితే నేను యాడ్ చేస్తున్నాను సో యాడ్ చేసిన తర్వాత రైట్ టిక్ పైన ఓకే ఇవ్వండి మనం ఈ ఇమేజ్ని బ్యాక్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ టూ బ్యాక్ అని ఉంది సో ఈ విధంగా బ్యాక్ చేసుకొని మొత్తం కాస్త సైజ్ అయితే పెంచుతున్నాను ఈ విధంగా సో పెంచిన తర్వాత దీన్ని మనం సెంటర్లో ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి సో ఈ విధంగా సెంటర్లో ఉండే విధంగా చూసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పైన మనకు లేయర్ ఆప్షన్ ఉంది సో మళ్ళీ మనము ఈ రెండింటి పైన టిక్ చేసి మూడు ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే బటన్ పైన ట్యాప్ చేయండి మళ్ళీ మనకు ఇది మొత్తంగా ఒకే ఇమేజ్ లాగా అయితే తయారైపోతుంది సో ఫైనల్గా మనం ఇంకొక ఇమేజ్ని అయితే యాడ్ చేయాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ లాగా సో దానికోసం కింద మీరు నాలుగు ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి కాస్త ఇలా స్లైడ్ చేస్తే ఫ్రమ్ గ్యాలరీ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మనం ఒక డార్క్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే యాడ్ చేద్దాం సో చూడండి ఇక్కడ మనకు ఒక డార్క్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే నేను యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా యాడ్ చేసిన తర్వాత మీరు పైన ఉన్న ఈ యొక్క లేయర్ ఏదైతే ఉందో కాస్త ఇలా మీరు సెంటర్లో పెట్టుకొని దీనికి ఎక్స్పెండ్ అయ్యే విధంగా మీరు సెట్ చేసుకోండి సో మొత్తంగా మనం ఈ విధంగా ఎక్స్పెండ్ అయ్యే విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు మూడు ఆప్షన్ని కింద ట్యాప్ చేయండి సో ట్యాప్ చేసిన తర్వాత కాస్త ఇక్కడికి వస్తే ఎరేజ్ కలర్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎనేబుల్ చేయండి ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఒక పెన్సిల్ సింబల్ లాంటిది ఉంటుంది సో దీన్ని ట్యాప్ చేసి ఇక్కడ మీరు బ్లాక్ కలర్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ బ్లాక్ కలర్ పైన ఆపండి ఆపిన తర్వాత కింద రైట్ టిక్ పైన బ్లూ కలర్ రైట్ టిక్ పైన ఓకే చేయండి సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఎంత న్యాచురల్గా ఇక్కడ మనకు చూడడానికి ఇదైతే కనిపిస్తుందో సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారంటే రైట్ టిక్ పైన ఓకే చేయండి ఓకే చేసిన తర్వాత స్ట్రోక్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎనేబుల్ చేయండి సో బ్లాక్ కలర్ స్ట్రోక్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీకు ఎంత స్ట్రోక్ కావాలో అంత మీరు ఉంచండి ఓకే బటన్ పైన ట్యాప్ చేయండి సో ఫైనల్గా ఎంబాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆన్ చేయండి సో ఆన్ చేస్తేనే ఇక్కడ మనకు లుక్ చూడండి ఎలా తయారైందో అద్భుతంగా తయారైంది బెవెల్ని కొంచెం తగ్గించుకోండి స్పెక్లర్ హార్ట్నెస్ని బాగా కొస్త పెంచుకోండి సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక సిక్స్టీ సారీ సిక్స్టీలో అలా పెట్టుకోండి సో చూడడానికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ అండ్ యాంబియంట్ లైట్ని కూడా మీరు మీకు తగినట్టుగా మార్చుకోండి ఫైనల్గా ఇక్కడ మీరు రైట్ టిక్ పైన ఓకే చేయండి సో మనకి ఇక్కడ పిక్చర్ అయితే నిజంగా అదిరిపోయింది సో మొత్తానికి ఇప్పుడు మనం దీన్ని సేవ్ చేసుకోవడం కోసం పైన ఫ్లాపీ సింబల్ పైన ట్యాప్ చేయండి సేవ్ యాజ్ ఇమేజ్ పైన ట్యాప్ చేయండి కస్టమ్ పైన ట్యాప్ చేయండి అల్ట్రా సారీ ఇక్కడ అల్ట్రాను సెలెక్ట్ చేసుకోండి సేవ్ టు గ్యాలరీ ఆప్షన్ పైన ట్యాప్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎంత క్వాలిట